അംബുജാക്ഷൻ ഏട്ടാ ആ ഇരുമുടി ആ ഏട്ടാ നോക്കി കയറിയാ ഇരുമുടി ഒന്ന് വീണുകൊണ്ട് മണികണ്ഠൻ നിങ്ങളല്ല മണികണ്ഠൻ ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് ബാക്ക് സീറ്റിൽ മുപ്പത്താറാമത്തെ മനോജ് ആ നിങ്ങൾ മനോജ് അല്ലേ ആ പതിനാലാമത്തെ സീറ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് അത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ശശി അതാ അത് മുന്നിട സീറ്റ് തന്നെ കേട്ടോ രാജൻ രാജനാ സീറ്റ് നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ട് കേട്ടോ നേരെ പോയി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ളോട്ട് പോയിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ സീറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളി മീനാക്ഷി ആരും കൂടെ കൂട്ടിയില്ലല്ലേ ഞാനെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ശബരി ദർശനത്തിന് ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് പ്രായമായവരാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാനിടയില്ല എന്നാലും അവരോടുകൂടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണല്ലോ സ്ഥിരമായി ഞാനാണ് അവരെ അയ്യനരിയിൽ എത്തിക്കാറ് ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടുമുറുക്കി അയ്യപ്പ സന്നിധിയിൽ എത്തും വരെ അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മല ചവിട്ടാൻ അവർക്ക് ഞാനില്ലാതെ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊരു അഞ്ചു നിമിഷം ഇവിടെ നിന്നാൽ ഞാൻ അവരോട് കാര്യം നിരൂപിച്ച് തിരികെ എത്തും ദേ ആ കാണുന്ന ആലുമരത്തിന്റെ പുറകിലായി വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട് എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയതിന് വല്ല എതിർപ്പ് നേരിട്ടാൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും എന്നെ സന്നിധിയിൽ എത്തിക്കാമോ ശബരിമലയിൽ ആര് വരണം വരാതിരിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരം പറയാൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് മാത്രം അതിനുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ യാത്ര അതിനുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചുവരവ് അയ്യപ്പ സ്വാമി നിങ്ങൾ ശബരി പീഠത്തിനരികിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ തിരിക്കും സംശയം എന്ത് ശരി പോയി അവരോട് അനുവാദം വാങ്ങി വരും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം സ്വാമി ശ്രമം മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അരുതാത്തതൊന്നും നടക്കില്ല ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ
ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സ്വാമി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കാം അല്ല സ്വാമി നിങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കേറ്റാൻ തുടങ്ങിയോ അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ഉള്ള വേദത്തിന് മുമ്പ് സ്വാമിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനും നീയും ഇവളും ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ടായല്ല എല്ലാം ഒന്നായി കാണുന്നവനാണ് സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമി ചായ ചായ കഴിക്കുമോ ക്ഷീണം കാണും ഈ കാനനപാതയിലൂടെ ജീപ്പിൽ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന കഴിക്കുമോളെ മോൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ അയ്യപ്പനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്താ ഇത്ര ബന്ധം വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതിനിടയിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന പോലീസുകാർ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരും മറ്റുള്ളവരും മോൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പത്രത്തിലൂടെയും ടി വിയിലൂടെയും ഒക്കെ അറിയുന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ മോളെ ഇത്രയും വാശി വാശി കാണിച്ച് നേടേണ്ടതാണോ യഥാർത്ഥ ഭക്തി ആര് പറഞ്ഞു സ്വാമി ഞാൻ വാശി കാണിച്ച് ഭക്തി നേടാൻ വന്നവളാണെന്ന് വാശി കാണിച്ചല്ല എനിക്ക് എന്റെ അയ്യപ്പനെ കാണേണ്ടത് എന്നിൽ എൻ മനസ്സിൽ സദാ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യമായി അയ്യപ്പനുണ്ട് അങ്ങനെ കാണാനാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുനാൾ മുതൽ എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതാണ് ആ രൂപം അച്ഛന്റെ കൂടെ മല ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇനി ചിലപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ അയ്യനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വരാം അയ്യപ്പനായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ വിധിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോളാം എന്നെ പോലെ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾക്കായി വരണം അയ്യപ്പനെ കാണണം അതെന്റെ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് സ്വാമി മോളെ എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അയ്യപ്പൻ നിഷ്ഠ പുലർത്തുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ബ്രഹ്മചര്യമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശ്വാസികൾ ഈ ആചാരത്തെ പുലർത്തി വരുന്നു നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായ കലിയുഗവരതനായ അയ്യപ്പൻ ഒരിക്കലും സ്ത്രീ വിരോധിയല്ല ഒരു നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അയ്യനെ ദർശിക്കാനുള്ള അനുവാദം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ ആചാരലംഘനം നടത്തിയ അയ്യനെ കണ്ട് എന്ത് ദർശന പുണ്യം നേടാമെന്നാണ് മോള് വിചാരിക്കുന്നത് മോള് ചെറുപ്പാണ് ലോകത്തെവിടെ ഇരുന്ന് വിളിച്ചാലും അയ്യപ്പൻ അത് കേൾക്കും കലിയുഗവരതനായ അയ്യപ്പൻ ശബരിപീഠത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ശക്തി സ്രോതസ്സാണ് മോൾക്ക് അയ്യപ്പനെ കാണാനുള്ള പ്രായമാകുമ്പം അയ്യപ്പൻ തന്നെ മോളെ ഇവിടെ എത്തിക്കും ഇല്ല സ്വാമി എനിക്കിനി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അയ്യനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ജന്മത്തിൽ ഇനിയില്ല ശരിയാണ് സ്വാമി ഈ ബയോക്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സ്വാമി എനിക്കറിയാം ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അക്ഷരം പ്രതി നടക്കാൻ പോകുന്നതാണെന്ന് ചികിത്സ വല്ലതും അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റം കണ്ടു മടങ്ങിയതാ സ്വാമി പണം കൊണ്ട് തീർക്കാനാവുമെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ അത് എന്നെ ശരിപ്പെടുത്തിയേനെ ലുക്കിമിയ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലാണ് സ്വാമി കൈകൂപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുമോളെ സർവചരാചരങ്ങളെയും രക്ഷകനായ അയ്യപ്പൻ മോളുടെ സങ്കടം കാണാതിരിക്കാനാവില്ല എന്റെ മനസ്സ് പറയും അയ്യപ്പൻ നിശ്ചയമായ ഒരു വൈകാണ് സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ 
ശബരിമലയിൽ തുടർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വം അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നതായാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ എന്ത് വില കൊടുത്തും തടയും എന്നുള്ള നിലപാടിൽ നിന്നും പിറകോട്ടില്ല എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പറ്റം വിശ്വാസികൾ ഇന്നലെ മല കയറാൻ വന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെ പോലീസിന് ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തരൂ നിങ്ങൾ രംഗം ഇനിയും വഷളാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡോൺ കംപ്ലസ് ടു ഡു ദാറ്റ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോണോ ഐ ഐ റിക്വസ്റ്റിംഗ് യു ഓൾ പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോണോ ഡോൺ ക്രിയേറ്റ് അൺനെസസറി ഇഷ്യൂസ് പ്ലീസ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അവിടെ മൊത്തം പ്രശ്നം സ്വാമി അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ജീപ്പ് ഇല്ല പാർക്കിങ്ങിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പോലീസുകാർ കച്ചവടക്കാർ ആരും കണ്ടോരില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്കിപ്പോ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല സ്വാമി ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം വേണ്ട മോള നീ ഇപ്പൊ ധൃതിപ്പെട്ട് പോകണ്ട ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് വിശ്രമിക്ക അപ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും വഴി കാണും അയ്യപ്പ സ്വാമി തുണയ്ക്കും അതെ അതാ നല്ല അതെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എവിടുന്ന ഞാൻ അയ്യപ്പ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന വഴിയാണ് എന്റെ വീട് കണ്ണൂരാ മട്ടന്നൂർ എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടില്ലേ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാധ്യമേളത്തിന്റെ കുലപതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരാണ് അല്ല ഇവിടുത്തുകാർക്കല്ലാതെ പുറമെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്ര പരിചയാവാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ മാത്രമല്ല ഈ വഴി വാഹനങ്ങൾ വരാറുമില്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങള് ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പറ്റി അത് സുഖമല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാ ഒരു തലകറക്കം വന്നു ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചപ്പോ ഒക്കെ ശരിയായി വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി ഇവിടെ ഒന്ന് നിലക്കൽ വരെ എത്തിക്കണം ഈ വഴിയാണെങ്കിൽ വാഹനൊന്നും വരാത്തത് ഒരു പക്ഷേ അയ്യപ്പനായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഇതുവഴി വരാൻ തോന്നിപ്പിച്ചത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും അതിനെന്താ സ്വാമി ഇവർക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ കയറിക്കോട്ടെ നിലക്കൽ എവിടെയോ ഇവൾ വന്ന ജീപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് ശ്രീമണികണ്ഠൻ എന്ന ജീപ്പിന്റെ പേര് ആളെ കണ്ടാൽ ഇവർക്കറിയാം ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ വലിയ പുണ്യമായിരിക്കും എനിക്ക് കുറെ ദൂരം നടന്നുകൊണ്ട് കാലിലാകെ നീര് വന്നിരിക്കും കൂടെ വരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അയ്യന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് ആരും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് കാണാൻ അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇവരെ അവരുടെ കൂടെ എത്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു സ്വാമി 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 ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട മോളെ സ്വാമിയുടെ കൂടെ തിരിച്ചു സ്വാമി നിന്നെ സുരക്ഷിതമായി നിലക്കിലേക്ക് എത്തിക്കും അയ്യപ്പ സ്വാമി കൂടെ ഉണ്ടാവും 
ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടെ സ്വാമി അയ്യനെ കാണാൻ ഇത്ര ദൂരം വന്നിട്ട് ദർശന പുണ്യം കിട്ടാതെയുള്ള തിരിച്ചു പോക്ക് അത് വളരെ മനക്ലേശം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ എന്തായാലും ഇത്ര ദൂരം വന്നാലേ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിട്ട് ഇനി എനിക്കിത് സാധിക്കില്ല സ്വാമി അതിനുള്ള മനോധൈര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു വിധിയെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അയ്യപ്പ സ്വാമി ഋതുമതികളായ സ്ത്രീകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിന്മാറുകയാണ് സ്വാമി ാണെന്നാണ് ശബരിമല സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ ശബരിമല തത്വമസി എന്ന സാമവേദ വാക്യത്തിലൂടെ ഭക്തനെയും ഭഗവാനെയും ഒന്നായി കാണുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരേ ഒരു സന്നിധി ഇവിടെ ജാതിയില്ല മതമില്ല വർണ്ണവിവേചനങ്ങളോ ഉച്ചനീചത്വങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളത് ശരണമന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഈ ഭൂമിയുടെ ഏത് കോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാലും അയ്യപ്പ സ്വാമി അത് കേൾക്കും എവിടേക്കാണ് പോണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കൂടെ ഒരു സ്വാമിയാണ് നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുന്ന വിവരം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരുങ്ങിയായിരുന്നു ഉം കേറ് പോകാം രാത്രിക്ക് മുമ്പേ മല ഇറങ്ങണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നെ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് എന്താ കുട്ടി തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതായോ കുട്ടിയെ ഞാനല്ലേ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് കുറച്ച് കാശ് അധികം കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ച ഇപ്പൊ അണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ കൂടി പുലിവാലാവോ അതെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വീട്ടിലെത്താനുള്ളതാ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കേറി മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താതെ അയ്യപ്പനൊരു നിഷ്ഠയുണ്ട് അത് പാലിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യപ്പനെ കാണാനാകോ എന്നാ പോവല്ലേ അതെ വില കുറഞ്ഞ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ബലം ദരിദ്രനെന്നോ 
പണക്കാരനെന്നോ ഹിന്ദുവോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്ലിമോ ആയി വേർതിരിക്കാത്ത ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ചൈതന്യം അയ്യപ്പസ്വാമി അതെൻ്റെ അയ്യപ്പസ്വാമി മാത്രം